Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us, too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the, the encounter, thanks to Fox Dye. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? <laughs> you didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Dye vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. <laughs> Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, oh, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least three days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother. Liquid, how the... You've served your purpose. You may die now. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Also, wir haben eigentlich gedacht, wir ähm, ja, umgehen den, die Detonation bzw. die Bereitstellung von Metal Gears Nukle Nuklearwaffeneinsatz, indem wir äh, ups, 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 die drei Parkies benutzen. Allerdings ähm, haben wir den damit erst aktiviert und das war von Anfang an von Liquid Snake geplant. Ähm, sie konnten den Code nämlich von dem Dapa Chief nämlich nicht holen und er ist vorher aus dem gestorben. Und deswegen hat Dico Octopus, ähm, das Foxman-Mitglied, was wir eigentlich nur ähm, ja, von Hören sagen kennen, wir sind ihm ja nie persönlich begegnet, also eigentlich schon, aber äh, wir mussten nie gegen ihn kämpfen. Er ist an Fox Style gestorben. Ja, und auf jeden Fall, ähm, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Verdammt. Genau richtig, und deswegen hat er uns halt erzählt, als Dapa Chief verkleidet, so von wegen so, ja, hier die Detonation Goals, Parky und so ein Kram. Er hat halt alles gesagt, wie es funktioniert, wie man das verhindern kann. Ähm, dadurch, dass aber Liquid Snake ein Code gefehlt hat, brauchte er uns, damit wir den Parkey benutzen und die Detonation quasi, oder die Bereitstellung der Detonation aktivieren. Und das ist doch mal sehr cool. Und wie man auch am Ende gesehen hat, Master Miller war niemals Master Miller, sondern er ist schon seit drei Tagen tot. Und, äh, es war schon von Anfang an Liquid Snake. Ja, und auf jeden Fall, jetzt kann, jetzt kann er Druck auf die USA ausüben. Und, ja, das können seine Nachforderungen, nach... Wie heißt das denn? Seine Forderungen nachkommen. So... Mein Gott. Ja, auf jeden Fall hat sich dieser Raum mit Gas gefüllt. Äh, aber wir haben ja einen findigen Hacker unter unseren Freunden, ne? Was eigentlich, wenn ich den jetzt hier nochmal anrufe? Nichts. Schade aber auch. So. Otakon, hilf uns! Hilf, ne? Hab ich gesagt. Das bulletproof Glas. Du kannst es nicht mit einem ordinären Weapon brechen. Kannst du die Sicherheitslock hier öffnen? Ich versuche es. Just hold on für eine Minute. Hm, vor einer Minute, du mir auch. Ja, auf jeden Fall, ich weiß jetzt leider nicht, was Vekin bedeutet oder Vekin. Ähm, 
Das will der Liquid nämlich haben. Das ähm, Fox Die wird weggehen, weg kein. Weg, weg, weg man wahrscheinlich. Weg man will der haben. Ähm, ja, ich schätze mal, es bedeutet sowas wie ein Gegenmittel, weil ich schätze mal, er ist auch infiziert. Und wir ja auch, ne? Ich will erstmal die Ration haben. Gib mir die Ration. Ja, dann, dann macht bitte auch und sag's mir nicht mehr. Dankeschön. So, jetzt holen wir uns aber erstmal noch die Ration. Na, okay, dann fressen wir erstmal eine, damit wir genug Platz haben. Hervorragend. Ja, wie war ziemlich coole Sache. Also, finde ich hier die ganze Story und so. Pff, schon, schon geil. Ich meine, ich glaube, ja. Da, da war er, die Sau. Da war die Sau. So. Aber ich finde eine ziemlich coole Sache. Ähm, ich glaube, gleich kommt eine riesig lange Sequenz. Deswegen, was wollte ich jetzt noch erzählen? Ja, genau, ich weiß, äh, leider haben wir jetzt immer noch nicht erfahren, warum wir jetzt auch, also beziehungsweise inwiefern das jetzt von Anfang an, ähm, ja, ein Teil der Mission war, dieses fox Style. Aber Moment, wenn wir cool sind, ich überlege gerade, weil da oben am Radar seht ihr den roten Punkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt. Ne, okay, schade, das explodiert hier einfach so. Ich habe gedacht, wir können vielleicht Liquid Snake irgendwie verfolgen. Okay, los geht's. Riesige Sequenz, macht euch gefasst. Oder auch noch nicht, okay, gut. So, ich weiß ja schon, was gleich kommt. Liquid Snake! Did you like my sunglasses? You point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a palm snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the arms tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Die. Fox Die? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder. Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be. But that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why is that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Armstead President and Decoy Octopus were killed by Fox Dye. But Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Hmm. Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But, I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior. 
And now I'll have my revenge! <laughs> you should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes! Yeah. Snake! Your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon! Consider it an honor, a gift from your brother! Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century! It's moving. <laughs> So, wir gegen Metal Gear, los geht's. Aber eine kurze Zusammenfassung erstmal, bevor es losgeht. Und zwar, jetzt haben wir erfahren, warum wir mit Fox Star infiziert worden sind. Denn das Pentagon hat den Auftrag gegeben, ähm, dass wir hier hingeschickt werden und ähm, mit dem Virus infiziert. Und dass wir die Terroristen stoppen, indem wir jeden weiteren ebenfalls mit dem Virus infizieren. Was auch bei Dico Octopus geklappt hat und auch bei President Baker. Was halt schon sehr merkwürdig war. Allerdings blieben Ocelot und auch ähm, eigentlich die restlichen fox -Mitglieder, mitglieder erstmal davon verschont. Also ich meine, zumindest denen, die wir begegnet sind. Ocelot sind wir schon ein paar Mal begegnet, auch schon recht früh. Auch Liquid Snake hat keinen Schaden davon getragen. Und ähm, ja, warum will das Pentagon das? Weil sie wollen Metal Gear für den Start haben. Ja. Ansonsten haben wir noch erfahren, dass Liquid und Snake definitiv Zwillinge sind. Ähm, Liquid hat die Red 7 Gegner bekommen und ist somit quasi das Überbleibsel so, dass in Snake quasi alles Gute herrscht und ähm, er quasi die bessere Person ist mit dem besseren Gehen. Genau, und äh, das, das, hatte, das regt halt den Liquid auch ein bisschen auf. Er wollte sich eigentlich an Big Boss rächen, an seinen eigenen Vater. Ähm, konnte er aber nicht, weil Snake ihm schon zuvor gekommen ist. Und das, äh, deswegen möchte sich jetzt Liquid an Snake rächen. Ja, und jetzt noch eine kleine Sache, die ich gerade noch gesagt habe. Äh, Naomi wollte zwar Snake von Anfang an töten mit Fox Style, ähm, hat auch vorher scheinbar ein bisschen die Zusammensetzung des Viruses ähm, verändert. Äh, aber, weil ich schätze mal, es sollte noch tödlicher werden. Aber seitdem die halt Snake kennengelernt hat, empfindet sie nicht mehr so wie vorher, sondern äh, sie mag ihn eigentlich, ja. Okay, und jetzt geht's ab gegen Metal Gear. Holen wir mal Campbell an. Okay, er sagt, ich soll einmal richtig fragen, beziehungsweise Otakon, wie ich das Viech besiegen kann. Gib's Boot! Schade. Otakon! Snake, Rex's Armor ist impregnable. Du kannst keine Damage mit den Waffen, die du hast. Rex uses the latest Advances in Compound Armor. The only way you can pierce it is with a high performance heat round. So, what do I do? Rex's Pilot Seat operates exactly like a VR system. It's got multiple sensors connected to a high-tech interface used for the controls. It's completely self-enclosed and shut off from the outside environment. He's not using his naked eyes? That's right. So if you could somehow destroy the sensors... Do you see that round plate on Rex's left arm? Yeah, that thing that looks like a shield. That's a radar. If you can destroy that thing, it won't be able to use its electronic equipment. So he'll be blinded. Yeah, try to hit that ray dome with a stinger missile. So that will stop it? No. Rex was designed so it can be controlled manually too. Oh, 
Great. The part that looks like a beak is where the pilot seat is. In an emergency, it'll open up. Rex's armor is perfect. You can't destroy it. You told me that already. But the interior is a different story. I get it. First, I destroy the ray dome. That will force him to open up the pilot's seat. Right! If you can shoot a Stinger missile into the cockpit, you'll destroy the computer control system. You intentionally designed it with a weak point? It's not a weak point. I like to think of it as a character flaw. People just aren't complete without some type of character flaw, don't you think? I guess so. I owe you one, Otacon. Okay, we have just found out. And that's why. First, we have to run. Stinger. So, okay, und zwar genau das Ding da oben. Komm schon, genau, Bums. Fuck! Raketen! Sch schnell weg! Moment, ich glaube, die Abo bringt hier jetzt gerade nicht viel, wahrscheinlich. Gegen Raketen. Nicht machen das. Fuck, Alter, okay. Boah, die, die Raketen ziehen echt schon krass viel ab. Oh, Alter, kannst du mal aufhören. Fuck, Alter, ey, ich, ich krieg's nicht hin. Wie kann man den Raketen am besten ausweichen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich hab wirklich keine Ahnung. Okay, Moment, wir müssen gerade mal eine fressen, sonst sind wir gleich tot. Und noch eine. <lacht> Alter, ey, oh, ich bin so am Verrecken gegen das Viech, das ist unglaublich. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade mal halb kaputt gemacht. Oh mein Gott. Fuck you! Fuck you! Schade. Okay, wir haben es nicht geschafft. Also es ist natürlich zu schaffen, klar. Ähm, ich überlege gerade. Ich glaube, mit Schaffgrenades können wir den Raketen, glaube ich, etwas entgegenkommen, sodass sie uns nicht mehr direkt treffen. Aber also fliehen vor den Sachen kann ich auf jeden Fall nicht. Wir können natürlich die Sequenz wegdrücken, das ist ja klar. So, okay, dann würde ich sagen, erstmal Body Armor. Stinger. Oh, direkt mal. Fangen wir schon mal direkt an zu zielen. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Genau. Zack und. Fuck. Ja, okay, die explodiert nicht bis dahin. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll, wenn man überhaupt ausweichen kann. Außer also müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht direkt hier treffen lassen. Oh, wow, fuck, der hat ja hier das absolute Schild. Okay, ich glaube, wir dürfen einfach nicht zu weit weg sein. Weil das ist schon um einiges angenehmer auf jeden Fall als die Raketen. Ah, fuck, okay. Lieber, lieber nah dran sein. Okay. Oh, nicht Raketen. Wir müssen auch aufpassen, weil der kann uns auch platt treten. Sind wir durch direkt Geschichte. Okay, super. Das läuft ja schon mal viel besser. Ja, okay, das ist egal. Das Maschinengewehr zieht jetzt bei weitem nicht so viel ab. Fuck! Nein! Nein! Ich wollte gerade eine Ration benutzen, aber ich wollte unbedingt nur die Rakete vorher abschießen. Verflucht! Okay, wir haben eine Strategie gefunden. Ast rein, Ast rein. Snake! Snake! Okay, du kleines Stück Scheiße. Gleich willst du aber doof gucken, ne? Bar die Armo. Na fuck, ich komme, ich komm, glaube ich, nicht so hoch. Nein, schade. Fuck it. Ugh. Komm schon. Es ist nicht so schlimm. Es ist alles nicht so schlimm. Oh, okay. Du mit deinem Kackleserschwert. Oh mein Gott. Ja, das, das funktioniert so. Ast rein. Geile Scheiße. Ach, egal. Bisschen schwund ist ja immer, ne? Komm schon. Oh, das, das läuft ja gerade mal richtig gut, muss ich sagen. Er ist doch tot. Wie, du bist doch nicht tot. Was soll das denn? Fuck you. Ich hab nicht getroffen. So, du kleines Stück Scheiße. Oh mein Gott. Also die automatische Steuerung ist schon mal beschädigt. 